கேபிஎஸ் அண்ட் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜிகே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு புதிய தகவல் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் அதே டயத்தில் நம்மளுடைய நம்ம இங்கே இருக்கிற ட்ரேடர்ஸ்க்கும் இன்வெஸ்டருக்கும் ஒரு புரிய தகவலாக இருக்கும் அந்த தகவல் ஸோ அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனுடைய பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் டெபாசிட் ரிசிப்ட்ஸ் அதாவது இடிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டியும் வந்து நீங்கள் மணி கொண்டல் பார்க்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி அதாவது வந்துட்டு குளோபல் மார்க்கெட்டை வாட்ச் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி அதே டயத்தில் நீங்கள் ப்ளூம்பெர்க்கில் போய்ட்டு பார்த்தாலும் இண்டியன் ஏடிஆர் செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகே அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டன் கம்பெனிஸை மட்டும் காட்டி அதனுடைய ஏடிஆர் செக்னு சொல்லிட்டு காட்டுவாங்க ஸோ அதை பற்றின தகவல் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் அது என்ன ஏடிஆர்னு என்ன ஓகே ஸோ அது எந்த விதத்தில் வந்துட்டு நம்மளுடைய மார்க்கெட்டுக்கு பயன்படும் ஓகே அதே டயத்தில் அந்த ஏடிஆர் உள்ளது எல்லாமே நம்ம கம் நம்ம கம்பெனிஸ் அது எப்படி வந்துட்டு நம்ம கம்பெனிஸ் வந்து வேற கண்ட்ரியில் வந்து காட்டுறாங்க ஸோ இந்த விஷயங்களை பற்றி உள்ள தகவல்கள்லாம் நம்ம வீட்டில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் பிரச்சனை என்னோட புதிய வீடியோ கூட நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அதாவது நம்மளுடைய சேனல் நீங்கள் டெலகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணால் கே பர்சன் டைப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் இந்த வீடியோ கீழே வந்துட்டு கமெண்ட்ஸில் வந்து லிங்க்ஸ் கொடுத்து கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏடிஆர் ஓகே ஏடிஆர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி ரிசிப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஏடிஆர் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி ஷேர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏடிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த தகவலை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் அந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய பார்வைக்கு வரும் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் சரி பாருங்கள் இது வந்து ப்ளூம்பெர்க்கில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்தியன் ஏடிஆர் செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ஓகே இதை நீங்கள் சில டயத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு புரியாமல் வந்திருக்கலாம் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டாடா மோட்டர்ஸ் விப்ரோ வேதாந்தா ஐசிஐசிஐ பேங்க் டாக்டர் ரெட்டிஸ் இது என்ன ஒரு பர்டிகுலராக இந்த கம்பெனிஸ் மட்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எங்கே நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இதே வந்துட்டு நம்ம மணி கண்ட்ரோலில் குளோபல் மார்க்கெட் இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் ஏடியாஸ் அனுப்பிட்டுருப்பாங்க அவங்க நம்ம அங்கே பார்த்த அதே கம்பெனிஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இண்டியன் ஏடியாஸ் வந்துட்டு அதை அண்டர் த கோட்ஸ் கீழே வந்துட்டு இருக்குது டாக்டர் டி ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி இன்ஃபோசிஸ் டாட்டா மோட்டார் விப்ரோ ஓகே ஸோ இங்கே இன்னொரு வெப்சைட்டில் இது பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து லான்ச் பண்ணும்போது என்ன ப்ரைஸ் இருந்துச்சு அந்த டீட்டெயில்ஸ் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரி அதுக்கப்புறம் ஹெச்டிஎஃப் என்னுடைய <laughs> <laughs> நினைக்கும்போது <laughs> 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 <
அந்த பஸ் ஷார்ட்ஸை வந்துட்டு அவங்க வச்சுக்கிட்டு அது பேரில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஏடிஆருங்கிறது அந்த யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்துட்டு அவங்க லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்துட்டு அதுக்கு அண்டர்லைங் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துனா இந்தியாவில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கு அதனுடைய பங்கு வச்சுருக்காங்க அவங்க வச்சுருக்காங்க அது வந்து தான் ஏடிஆர் சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து யுனைடெட் ஸ்டாங்க் அது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து அவைலபிள் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லா ஸ்டாக்ஸும் நம்மளோட ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிளாக கிடையாது எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து அங்கே ஏடிஆராக லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் அவைலபிள் அப்போ நான் வந்து யூஎஸில் இருக்கும்போது நான் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் வந்து நான் வாங்கலாம் அதே அதுக்கப்புறம் டாக்டர்டிஸ் வாங்கலாம் இன்ஃபோசிஸ் வாங்கலாம் விப்ரோ வாங்கலாம் வேதாந்தா வாங்கலாம் டாட்டா மோட்டார்ஸ் வாங்கலாம் இதெல்லாம் வந்து அங்கே ஏடிஆராக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதனால் வாங்கலாம் ஓகே ஸோ அதே டயத்தில் நான் என்ன இதில் வாங்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தா நான் யூஎஸில் இருக்கிறதுனால யூஎஸ் டாலர்லேயே வாங்குறேன் அப்போ எனக்கு வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டிவிடன் கொடுத்தாலும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் என்ன கொடுத்தாலும் ஓகே போனஸ் எது கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து டாலர்லே வரும் ஏன்னா எனக்கு வந்து இன்பிட்டு வந்து நான் டீல் பண்ணுறது வந்துட்டு பேங்க் அதாவது யூஎஸ் பேங்க் ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி மார்கன் அவங்க தான் லான்ச் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அங்குள்ள ஒரு பேங்க் வந்து நான் டீல் இருக்கிறதுனால நான் அந்த ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து யூஎஸ்க்கு கொண்டு வந்து அங்கே லிஸ்டட் ஸ்டாக் எக்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ட்ரேட் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படின்னா <laughs> எவ்வளவு மூவ் ஆயிருக்கு அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனாலதான் இந்த இந்தியன் ஏடிஆர் செக் சொல்லிட்டு ப்ளூபெர்க்ல உங்களுக்கு காட்டின ஓகே சரி இப்ப வந்து மத்த விஷயங்கள் இதை பத்தி பார்ப்போம் ஓகே நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தா இங்க உள்ள பேங்க் வந்துட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அங்க உள்ள பேங்கோட டைய போச்சுட்டு அந்த பேங்க் காரங்க நம்மளோட ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கிறாங்க அதாவது எஃப்ஐஐ வாங்கிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எத்தனை ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்களோ சரி ஆக்சுவலி ஒன் மில்லியன் ஷேர்ஸ் அதை வந்து ஒரு டென் லேக் ஷேர்ஸ் ஒன் மில்லியனுங்க போது அந்த டென் லேக் ஷேர்ஸ் ஈக்குவல் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏடிஆர் ரிலீஸ் பண்றாங்க ஏடிஆருங்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாக் தான் ஆனா அவைலபிள் இன் டாலர் ஓகே சோ அது வந்து யுஎஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில நம்ம வந்துட்டு யூஎஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ட்ரேட் ஆகும் ஓகே அங்கே உள்ளங்க என்ஆர்ஐ வாங்கலாம் என்ஆர்ஐ இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்துட்டு அங்கே உள்ள யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஃபாரின் கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க வாங்கலாம் அங்கே உள்ள ஏடியாஸ் நம்ம இந்தியன் கம்பெனிஸ் என்ன நல்ல லிஸ்ட்டாக இருக்குது அது வாங்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு தகவல் என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த ஏடிஐ இப்போ நம்ம வீல் கோ பேக் டு ஆக்சுவலி இந்த ஏடிஆர்னுடைய ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்துட்டு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்தி ஹெச்டிஎஃப்சி பை இது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கினுடைய ஏடிஆர் ரேட் எவ்வளவு பாருங்கள் ஒன் ஒன் டுவெல் ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் டாலர் ஓகே நூற்றி பன்னெண்டு டாலர் வந்துட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து கார்லேஷன் நமக்கு தெரியும் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கினோட ரேட் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கினோட ரேட் என்ன ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஓகே ஸோ அப்போது நூத்தி பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு ஏழு ஒரு ஏடிஆர் ஹெச்டிஎஃப்சி ஏடிஆர் இன்ட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு ஐஎன்ஆர் யூஎஸ் ஐடி ஐஎன்ஆர் கரன்சி கன்வர்ஷன் பார்த்தா செவன்டி ஒன் அரௌண்ட் ஓகே அப்படி வந்து எட்டாயிரத்தி பதிமூணு எங்க ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்குடைய ஷேர் பிரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று எங்க இருக்குது ஸோ இந்த பிரைஸ் வந்துட்டு எட்டாயிரத்தி பதிமூணு எங்க இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு இல்லையா ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா நவ் வில் கோ பேக் டு தட் அதாவது அந்த பேங்க் காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த டாலரில் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இந்தியாவில் <laughs> ஒரு <laughs> என்ன வந்து முக்கியமான என்ன விஷயம் வந்துட்டு நமக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடான விஷயம்னா ஏன்னா பேங்க் அத்தனையும் வந்துட்டு இந்த கம்பெனியோடைய எல்லா 
அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கம்பெனியோட கவர்னன்ஸ் பாலிசி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பண்ணலாம் நம்ம கவலை பண்ண அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ அது ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து அந்த க இந்த என்எஸ்சியை பற்றி எனக்கு தெரியணும் இங்கே உள்ள ரூல்ஸ் பற்றி தெரியணும் இங்கே உள்ள டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தெரியணும் இது எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா வந்து நான் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது யூஎஸ் ஆக்சுவலி மார்க்கெட் ஆக்சுவலி இதில் இப்படி பண்ணுறோம் டவ் ஆக்சுவலி நான் ஆஸ்ட்ராக் இதில் பண்ணுறதுனால நான் வந்து அதை பற்றி கவல் பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இப்போ நம்ம ஏடிஆர் ஏடிஆர் பேசியிருந்தோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது பேர் என்னென்னா ஜிடிஆர் ஓகே அப்படின்னா ஏன் ஏடிஆர் அப்படி இன்னொன்று வந்து என்ன எடுத்துட்டீங்கன்னா அன்ஸ்பான்சர்டு ஓகே அன்ஸ்பான்சர்ட்னா மல்டிபிள் பேங்க்ஸ் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி டீல் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒவ்வொரு த கவுண்டராக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு த கவுண்டர்னா அது வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் வாங்கின அவசியம் இல்லை வெளியே வந்துட்டு டைரெக்டாக ப்ரோக்கர் மூலமாக வாங்கிக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஓடிசி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு த கவுண்டர்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த ஓவராலாக வந்து இந்த ரெண்டு டைப் வந்து திருப்பி வந்து லெவலில் வந்து பிரிச்சா லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு லெவல் ஒன்றுனா அந்த ஒவ்வொரு த கவுண்டரில் இருந்து பண்ணுறது அது வந்துட்டு ஒரு சார் லோயர் லெவல் லெவல் டூங்கிறது ஈவன் வந்துட்டு இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அங்கே லிஸ்ட் அவுட் ஆகலாம் அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் அவுட் ஆகலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் த்ரீங்கிறது ஈவன் இந்த ஏடிஆர் வந்துட்டு அங்கேயே வந்து ஒரு ஐபிஓ மாதிரி வந்து ஆஃபரிங் பண்ணலாம் அந்த லெவல் வந்து நம்ம வச்சிருக்காங்க அப்போ லிஸ்ட் அவுட் ஆகட்டும் ஐபிஓ மாதிரி ஆஃபர் பண்ணட்டும்னா அங்கே உள்ள ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இங்கே இந்த லெவல் ஒன்ல வந்துட்டு அந்த ஃபாலோ பண்ண அவசியம் கிடையாது ஆனால் லெவல் டூ லெவல் த்ரீல அங்கே உள்ள செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன்ஸ் இருக்குல்ல எஸ்சிசி நம்ம செபி எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி அங்கே உள்ள செபி செசிசினுடைய ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ தான் வந்து பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன தகவல் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஆரை பத்தி பார்த்துருக்கோம் இந்த ஏடிஆருங்கிறது அமெரிக்கன் டெபாசிட் ரிசெப்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு மத்த அமெரிக்கால தவிர மத்த இடத்துல ட்ரேட் பண்ணா அது ஜிடிஆர் சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஏடிஆருக்கு இன்னொரு பெயர் ஏடிஎஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் அமெரிக்கன் டெபாசிட் ஷேர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்படி பண்றதுனால என்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னா ஈஸி டு ட்ராக் அண்ட் ட்ரேட் ஏன் அப்படின்னா நான் லோக்கல் கரன்சியில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இப்போ டாலர் இதாக இருக்கட்டும் டிவிடண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அங்கே பே பண்ண போகிற டாக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நான் வந்து செட்டில் பண்ணால் எனக்கு வரப்போகிற மணியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே டாலர்ஸில் கிடைக்கிது அதனால் அது வந்து எனக்கு ப்ரோஸ் ஏன்னா லோக்கல் இருக்கிறதுனால லோக்கல் கரன்சியில் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா அவைலபிள் த்ரூ யூஎஸ் ப்ரோக்கிங் கம்பெனிஸ் ப்ரொவைட்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ டெவிஃபிகேஷன் நான் இப்போ யூஎஸ்ல இருந்தவங்களுக்கு வந்துட்டு யூஎஸ்ல உள்ள கம்பெனிஸில் மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் ரீஜனலாக தான் வந்துட்டு குளோபல் லெவலில் வந்து அவங்க டைவர்சிஃபேஷன் வச்சுருக்காங்க யூஎஸ் வந்து <laughs> அப்புறம் பார்த்தா இந்த ஏடிஆர் வச்சு இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை கம்பெனிஸ் நான் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசிஎஸ் அதில் இல்லை ஐடி கம்பெனி எடுத்துட்டா விப்ரோ இருக்கு இன்ஃபோசிஸ் இருக்கு இது மாதிரி எனக்கு செலக்ஷன் ஆக கம்பெனிஸ் வந்து கம்மி ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ஸ்பான்சர் ஏடிஆர்னு பார்த்தோம் அன்ஸ்பான்சர் ஏடிஆர் இருந்தோம் அன்ஸ்பான்சருங்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எஸ்சிசி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் தேவையில்லை அப்படிங்கும்போது அதுக்கான இது வந்து கம்மி செக்யூரிட்டி வந்து இஷ்யூ சேஃப்டி வந்து கம்மி ஸோ அதனால் வந்து என்ன சொல்றது அப்போ அன்ஸ்பான்சர் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒன்று போனால் வந்துட்டு அது வந்து எனக்கு கான்சு அதுக்கப்புறம் இந்த கரன்சி கன்வர்ஷன் ஃபீஸ் அதாவது வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒவ்வொரு வாடி திடீர்னு வந்து யூஎஸ்டி ஐநா வந்து ரேட் மாறுது இல்லையா அப்படி வரும்போது எனக்கு கம்மியாக கிடைக்கலாம் ஓகே ஸோ அதை பொறுத்து என்னுடைய இது வந்துட்டு அங்கே ஏறும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஏறும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் ப்ளூ மார்க்கில் நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளோ வந்து மேலே ஏறிக்கு இறங்கிக்கு சொல்கிறேன் அது கரன்சி கன்வெர்ட்ஸ் வந்துட்டு அதில் பிளே த ரோல் ஓகே சரி இன்றைக்கி நம்ம ஓவராலாக என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு நம்ம ட்ரேடர்ஸுக்கு நம்ம இன்வெஸ்டருக்கு ஒரு புதிய தகவலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நம்ம வந்து
இந்தியன் வந்து யூஎஸ்ல யூஎஸ் நம்ம இந்தியாவில் வந்து யார் அந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற கண்ட்ரிக்காரங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது வந்து தட் இஸ் கால் டெக்ஷன் வசதி இந்தியன் டிஆர்ஸ் இந்தியன் டெபாசிட் ரிசிப்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஐடிஆர் சொல்லுவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அதில் வந்து ஒன் அண்ட் ஒன் த ஒன்லி கம்பெனி இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் இருக்கு அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்னுடைய ஐடியார் உங்களுக்கு அது பண்ணலாம் நம்ம பண்ணலாம் ஓகே ஸோ என்ன சொல்றோம்னா ஸோ நம்ம நம்மளுடைய கம்பெனிஸ் வந்துட்டு வெளிநாட்டில் அதாவது பர்டிகுலர் யூஎஸ்ல வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு ஒரு தகவல் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்ம ட்ரேடர் இன்வெஸ்டர் அது பண்ணுறோமோ பண்ணலையா ஏன்னா நம்ம பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு தகவல் கிடைச்சிருக்கு அதை நம்ம பார்க்கும்போது அன்னைக்கு வந்துட்டு குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுன்னு நம்ம பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஏடிஆர் பார்க்கும்போது நம்ம மார்க்கெட் வந்துட்டு நம்ம கம்பெனிஸ் வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ் எப்படி வந்துட்டு பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஐடியாவும் கிடைக்கும் இதை தவிர நம்ம நாட்டுக்காரங்க வந்து யூஎஸ்ல இருந்தால் அவங்க இப்படி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நம்ம கம்பெனியில் வந்துட்டு டைரக்டாக அங்கே இருந்துகிட்டு அந்த டாலரில் லோக்கல் கரன்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே நிற்கிறோம் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்க தகவல் வந்து ஒரு புதுமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எப்படி போல பதிவு பண